para nuestro distrito de Chile, ya que estamos en la exhibición de nuestra danza de los Juárez, que ya es patrimonio de nuestro distrito. Pero el objetivo en conjunto de autoridades y pueblo en general es lograr de que sea patrimonio de la nación, patrimonio de nuestro país. Y es menester hacerle conocer al antropólogo que está representado al Ministerio de la Cultura con respecto a la coreografía en una forma sintética. En este momento la danza de los Juárez está realizando la coreografía de Chimaiche de Estrada. Es una melodía alegre de que el ejército del Imperio Huari sale de sus poblaciones a conquistar más poblaciones y extender su territorio. Sabemos que el Imperio Huari nació en Ayacucho y se extendió por el sur hasta Piquillacta, Cusco y por el norte todo lo que es Cajamarca, el Departamento de la Libertad hasta el Departamento de Amazonas, según lo que nos indica el historiador Luis Guillermo Lundrera. Seguimos observando con el Chimache de entrada. Esta parte de la coreografía es el pasacalle. El pasacalle durante el Imperio Huari era una música muy peculiar en donde el ejército se iba preparando para enfrentarse a otros ejércitos de diferentes culturas. Era un paso gallardo, un paso energético en donde los soldados Wari alistaban sus armas, como es el piliupilio que representa a lo que es una porra, una bacana, un arma de guerra, y un boquel que representa lo que es al escudo del guerrero Wari. Entonces, lo que estamos observando es el pasacalle.
Se dice que el ejército Wari ya está prácticamente frente a frente de otro ejército. Es aquí donde viene el jurapeo, la amenaza entre ejército a ejército y comienza la representación de la lucha, el enfrentamiento, la guerra de ambos ejércitos. Al mismo tiempo el jurapeo. Esta es la representación de la guerra del ejército Wari con otras culturas que pasaban a su dominio de vez después de ser vencidos por el ejército Wari. Aplausos para los Waris del Colegio Juan Acevedo Arce, por favor. varias horas de enfrentamiento de lucha ambos ejércitos están agotados los sobrevivientes es allí donde el ejército Wari recupera energías para seguir luchando del duro combate los músicos del ejército Wari tocan una melodía alegre, un chimaiche que es un baile de regocijo de haber vencido una batalla más los chimaiches dentro de nuestros ancestros de Chile tenemos varios nombres como uno de ellos es Pichuchanca otro de ellos es Cancha Tostada en Manteca y entre otros nombres que nuestros ancestros ponían el nombre a estas melodías. Este chimaiche que están interpretando esta danza de los guaris es cancha tostada en manteca. del son en este chimaiche del son el ejército wari demostraba a sus contendores que todavía tienen buena preparación física energía para poder seguir enfrentando es una característica de este imperio wari según lo que indica el arqueólogo 
antropólogo e historiador Luis Guillermo Lumbreras, en la cual indica que este imperio Huari fue netamente guerrero. Y gracias a ello logró extenderse casi en todo el territorio que hoy es nuestro país, similar al imperio de los Incas. de la preparación física que bailan con un solo pie. para retorno a sus poblaciones el ejército Wari lo regresaba bailando alegre, feliz con los demás sobrevivientes del ejército vencido que pasaba prácticamente a su dominio parte de la coreografía de nuestra danza los guaris que es patrimonio ya de nuestro distrito de chilla y ojalá dios quiera la virgen santísima y san juan bautista de chilla logremos de que nuestra danza sea reconocida como patrimonio de nuestra nación como patrimonio de nuestro país un fuerte aplauso a todos las danzas en este caso, de nuestra danza de los guaris de nuestro distrito de Chilla. Institución Educativa, Colegio Secundario de Menores, Juan Acevedo Arce. Nuestro profundo y sincero agradecimiento a todos los docentes que en su oportunidad trabajaron para recuperar, conservar, transmitir y fomentar esta expresión cultural que estuvo a punto de desaparecer, porque en sus inicios lo cultivaban y ejecutaban las personas de algunos anexos. En esta oportunidad, siendo el profesor Lucio Ríos Guillén quien ensaya esta danza e implementa la vestimenta teniendo en cuenta la relación con los restos arqueológicos de Dinamarca. A continuación, tenemos las palabras del antropólogo Thank <laughs> you. 
Cedemos los micrófonos al antropólogo doctor Luis Chaparro Frías, a quien lo recibimos con un fuerte aplauso. Un momentito, ¿no? vamos a pedir a las tropas, por favor, no descambiarse todavía, porque falta, aún no ha terminado esta ceremonia, falta la foto final para la evidencia. No, por favor, no se vayan a descambiar las tropas, ¿ya? 